হ্যালো ব্রিয়ান আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তোমাদের সকলকেই আজকের এই ভিডিওতে স্বাগতম আজকে আমরা যে দুইটা ম্যাথ নিয়ে কাজ করব মোটামুটি ভালোই ট্রাই করছিলাম যাতে ক্যালকুলেটার দিয়ে ইজিলি ম্যাথগুলো করা যায় বাট ওই রকম কোনো উপায়ে পায় নেই প্রথম ম্যাথটা যদিও একটা উপায় পাইছিলাম বাট দুইটা অপশনেরই ওইটাতে স্যাটিসফাই করতেছিল সো ওই নিয়মেও যাইতে পারতেছিলাম না সো প্রচুর রিকোয়েস্ট আসছে এই দুইটা ম্যাথে সেই জন্য হচ্ছে দুইটা ম্যাথ করে দিতেছি আরও কিছু ম্যাথে রিকোয়েস্ট আসছিল বাট যেগুলো এখন ম্যাক্সিমাম রিকোয়েস্ট আসছিল সেগুলো এখন আগে আগে সলভ করতেছি হোপফুলি বিকাল বা রাতের মধ্যে আরও এক দুইটা ভিডিও পেতে পারো যদি পসিবল হয় এখন এই যে প্রথম ম্যাথটায় বলা হয়েছে কি যে দ্য কম্বাইন্ড ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইন্স দ্যাট ক্যান বি অবটেন্ড বাই রিফ্লেক্টিং দ্য লাইন্স ওয়াইজ ইকুয়াল টু অ্যাবসলুট ভ্যালু অফ এক্স মাইনাস টু ইন দ্য ওয়াই এক্সিস ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি হচ্ছে একটা এক্সিস আঁকার চেষ্টা করে নর্মাল করে এভাবে একটা লাইন দিলাম এভাবে একটা লাইন দিলাম ঠিক আছে এখন এখানে কয়টা লেখা আছে দুইটা একটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু আর সামনে যদি একটা মাইনাস বসাই তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস টু আচ্ছা এখন ছবি দেখে আমরা যতটুকু আন্দাজ করতে পারি ওইটাই করব বেশি আমরা লেখালেখিতে যাব না কারণ জায়গার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে প্লাস সময়ের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে যেমন এখানে প্রথম লেখাটার জন্য আমি অন্য প্যান ইউজ করি হ্যাঁ এক্সের সহজ হচ্ছে ওয়ান আর আমরা জানি টেন ফর্টি ফাইভের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তার মানে প্রথম লেখাটার জন্য ঢাল হচ্ছে ফর্টি ফাইভ আর সেটা ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুয়ে ছেদ করে সহজ কথা এক্স জিরো যদি বসাই দিই তাহলে পাই ওয়াই জিরো টু মাইনাস টু মানে এই বিন্দুতে বিন্দুটা কত জিরো কমা মাইনাস টু আমি ওই সাইডে লিখি জিরো কমা মাইনাস টু এখন খেয়াল করো একটা রেখা যার ঢাল হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যদি এটা আমি রেফারেন্স ধরি তাহলে পঁয়তাল্লিশ হবে কীরকম কাইন্ড অফ এরকম তাই তো তাহলে এটার প্রতিফলিত রশ্মিটা দেখতে কীরকম হবে কিছুটা এরকম মনে হবে এখন খেয়াল করে দেখো এটা যদি ফর্টি ফাইভ হয় এটাও ফর্টি ফাইভ হবে তাহলে আমরা যদি এটার প্রতিফলিত রশ্মিটা আঁকতে চাই তাহলে ডাইরেক্টলি এঁকে ফেলি একদম ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু এর জায়গায় মাইনাস টুই থাকবে জাস্ট আমার ঢালের আগে কী বসবে সরি এক্স রায় কী বসবে তার ঢালটা যেহেতু এবার এটা হচ্ছে আমার প্লাস ফর্টি ফাইভ এটা হবে মাইনাস ফর্টি ফাইভ আর টেন মাইনাস ফর্টি ফাইভ ভ্যালু কত মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার প্রথম রেখাটা পেয়ে গেছি কত ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স মাইনাস টু দেন দ্বিতীয় রশ্মিটার দিকে যাই এটা আমার এক্স ওয়াই এক্স হয়ে কত বেঁচেত করে এক্স এর ভ্যালু জিরো বসালাম তাহলে কত আসে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু তার মানে এখানে আবার এটার ঢাল কত চিন্তা করে দেখো তো এটার ঢাল হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান তার মানে এখন যদি এটা আমার রেফারেন্স ধরি আমার রেখাটা আসতেছে এভাবে মাইনাস ফর্টি তাহলে এটার প্রতিফলিত রশি দেখতে হবে কীরকম হবে আগেরটার মতো মানে সিমিলারলি এই ইকুয়েশনটার মতো তাহলে তার কিছু করার নাই ডাইরেক্ট লিখেই ফেলি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু দেন হচ্ছে আমার এক্স প্লাস টু তাহলে যাদের একটু আইডিয়া থাকবে তারা কিন্তু হচ্ছে ওই রেখা দেখেই বুঝে ফেলতে পারবে এই দুইটার ঢাল দেখে যে ইকুয়েশনগুলো কি হবে সো আমি আমার দুইটা রেখা পেয়ে গেছি এখন হচ্ছে জাস্ট আমরা এই দুটার কম্বাইন্ড ইকুয়েশন বের করব তাহলে ম্যাথ শেষ আমি এটা শর্টকাট কী বের করছিলাম এটা একটু বলবো এবং কী প্রবলেম ফেস করছে সেটাও আমি বলবো শেয়ার করব তাহলে প্রথমটা হচ্ছে যদি এক পাশে নিয়ে আসি দুইটাকে ওয়াই প্লাস এক্স প্লাস টু এটা হচ্ছে প্রথম সমীকরণ আর একটা হচ্ছে ওয়াই আমি একটা ইচ্ছা করে আগে থেকে ব্র্যাকেট দিয়ে দিই এক্স প্লাস টু হচ্ছে দ্বিতীয় সমীকরণ তাদের কম্বাইন্ড ইকুয়েশন লাগবে আমার ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে প্রথমটা হচ্ছে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ওয়াই স্কোয়ার দেন হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেখো কয় নাম্বার অপশনের সাথে মিলছে ডি নাম্বার অপশনের সাথে মিলছে তো আমি যেটা আইডিয়া করছিলাম যেহেতু আমার ওয়াই অক্ষকে ছেদ করে তার মানে হচ্ছে একটা বিন্দু পাইছিলাম জিরো কমা টু একটা বিন্দু পাইছিলাম জিরো কমা মাইনাস টু তো আমি করতেছিলাম কি সবগুলোকে যে সিদ্ধ করাইতেছিলাম এভাবে এ বাক পড়ছে বি বাক পড়ছে কিন্তু যখন সি আর ডিতে করতে গেছিলাম তখন আর জিনিসটা বাদ পড়তেছিল না সমস্যাটা হয়েছে ওইখানে সেই জন্য আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে ম্যাটটা করতে পারতেছি না করলো সমস্যা থেকে যায় কারণ তুমি সিট নাম্বার অপশান দিয়ে মিলে যাওয়ার পর সি দাগে দিয়ে আসবার পরীক্ষাতে ডি আর ট্রাই করবো না ঠিক আছে সো আশা করি ক্লিয়ার দেন আমরা আমাদের পরের ম্যাটটায় চলে যাই পরের ম্যাটটা হলো যে ইফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার স্যাটিসফাই টু জেড প্লাস টেন প্লাস টেন আই লেস দেন ফাইভ রুট থ্রি মাইনাস ফাই
কঠিন একটা কোশ্চেন মনে হয়েছে আমার কাছে যখন এটা পড়তেছিলাম মানে যখন আমাকে আগেই একটা স্টুডেন্ট একবার দেখাইছিল তখন 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 তাকে যখন সলভ করে দিতেছিলাম তখনই আমার কাছে যথেষ্ট কঠিন মনে হয়েছিল আর এটা অনেকবার ট্রাইও করছি বাট কোনোভাবেই হচ্ছে আমি ক্যালকুলেটার পারতেছি না এটা করতে ঠিক আছে সো আমি ডিটেলস একটু ছোটো খাটো ওয়েতে যেভাবে করা যেতে পারে ওইটাই আমি তোমাদেরকে শিখাই দিতেছি আচ্ছা সো আমি নিচের পেজে চলে যাই পরে উত্তর মিলাবো দেন হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল টু জেড প্লাস টেন আমি এত প্র্যাকটিস করছি আমি মুখস্ত হয়ে গেছে এটা দেন রুট ওভার লেস দেন ফাইভ রুট থ্রি মাইনাস ফাইভ রুট থ্রি মাইনাস ফাইভ তার এবার দেখে আসি ঠিক লেগছি কিনা ফাইভ রুট থ্রি মাইনাস ফাইভ এই যে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা আমাদের সুবিধার্থে এখানে যেহেতু দুই দিয়ে ভাগ যায় তাহলে জেড প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ আই আর আমাদের দুইটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম ফাইভ রুট থ্রি মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু এখন এটাকে কিসের সমীকরণ পড়তেছে যেমন জেডকে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস আই ওয়াই এক্স আমার বাস্তব সংখ্যা ফাইভ বাস্তব সংখ্যা একসাথে রাখলাম দেন হচ্ছে এখানে আই ওয়াই ফাইভ আই দেন এগুলোকে যদি কমন নিই আইটাকে তাই লিখতে পারি ফাইভ প্লাস ওয়াই আবার ওয়াই প্লাস ফাইভ যেটাই লিখি না কেন ওয়াই প্লাস ফাইভ আর লেস দেন ওই দিকে যা ছিল তাই আছে এখন আমার তো যদি মান বের করতে হয় মডুল আসে তাহলে কি হবে এক্স প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার রুটটা দিলাম না ডাইরেক্ট স্কোয়ার করে দিলে বই পাশে ওয়াই প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার আর এখানে লেস দেন রেখেই কাজ করতেছি ফাইভ রুট থ্রি মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার এখন এখানে একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করছে যেখানে কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস ফাইভ আর ব্যাসার্ধ আর হচ্ছে এটা এখন এটার বেশি যদি একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করে ছবিটা দেখতে কিছুটা কীরকম মনে হবে আমি যদি কালো কালি দক্ষটা কি এইখানে একটা এখানে একটা প্রথমে বিন্দুটা কোথায় মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ তার মানে ধরলাম ঠিক এখানে ঠিক আছে এটাকে ধরে যদি একটা বৃত্ত আঁকি এই হচ্ছে সেই বৃত্তটা যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ এখন যদি এতটুকু বলতো যদি আমার কাছে আর্গুমেন্ট বের করতে বলতো তাহলে একটু বের করলে হতো বাট আমাকে বলছে লিস্ট আর্গুমেন্ট বের করতে তার মানে আমাকে যদি ওই বিন্দু থেকে ওরিজিন থেকে আমার এই বৃত্তের উপর একটা স্পর্শ কাকি তাহলে আমাকে এই কোনটা সহ বের করে আমার টোটাল আর্গুমেন্টের সাথে যোগ করে দেখাইতে হবে সেই জন্য আমাকে লিস্ট আর্গুমেন্টটা বলছে আদারওয়াইজ আমি ফাইভ মাইনাস ফাইভ মাইনাস এর জন্য বের করে দিলেই হইতো এখন আমরা এটা তো এই যে দুই ট্যাঙ্গেল দিলাম এটাকে মনে করে দিলাম আলফা এটাকে দিলাম বিটা বিটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি কত টেন ইনভার্স মডুলাস অফ মাইনাস ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান এভাবে লিখলে অনেকে পারে শুরুতে যেহেতু তৃতীয় চতুর্ভাগে আসে তখন কি করবে আমি হচ্ছে পাই থেকে ওই ভ্যালুটা বিয়োগ করে দিব সরি ভুল বলছি ওই ভ্যালুটা থেকে পাই বিয়োগ করে দিব যেহেতু তৃতীয় চতুর্ভাগে আছে তাহলে কত আসে এখানে আসবে পঁয়তাল্লিশ পাই বাই ফোর আর এখানে আসবে পাই পাই বাই ফোর থেকে গেলে কত হয় একশো পঁয়ত্রিশ আসে বাট আমার পাইয়ের ভ্যালুটা ভুলে গেছি তো দেখে নিই আমার হচ্ছে যে পাই বাই ফোর মাইনাস হচ্ছে পাই যদি করি পাই 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 কোথায় হ্যাঁ তাহলে মাইনাস থ্রি পাই বাই ফোর মাইনাস থ্রি পাই বাই ফোর যদিও হচ্ছে আমরা হয়তো লাস্টের দিকে ডিগ্রি দিয়ে কাজগুলো করব এবার আমাকে আলফা অ্যাঙ্গেলটা বের করা লাগবে আলফা অ্যাঙ্গেলটা বের করার জন্য খেয়াল করো আমি স্পর্শ বিন্দু থেকে যদি বৃত্তের উপর সংযোগ রেখা আঁকি সেটা অবশ্যই লম্ব হবে তার মানে এখানে একটা ছোট একটা সমকোণে ত্রিভুজ ক্রিয়েট হইলো জিনিসটা দেখে এরকমভাবে কিছুটা এরকম এটা হচ্ছে আমার আলফা এখন এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর এই যে ফাইভ রুট থ্রি মাইনাস ফাইভ বাই টু আর এই যে দূরত্বটা হচ্ছে ওরিজিন থেকে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ বিন্দুর দূরত্ব যেটা হচ্ছে আমরা ডাইরেক্টলি লিখতে পারি কত ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার তাহলে আলফা তো পেয়ে গেলাম লম্ব জানি অতিভুজ জানি তাহলে আমরা কি কোন সরি লম্ব জানি ভূমি জানি তাহলে আমরা আলফা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে টেন ইনভার্স সরি টেন 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 ইনভার্স দেন হচ্ছে আবার লম্ব কত লম্ব হচ্ছে ফাইভ রুট থ্রি মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই টু আর নিচে হচ্ছে রুট ওভার পঞ্চাশ তাহলে কত আসে চোদ্দ দশমিক পাঁচ তাহলে আলফা আসে চোদ্দ দশমিক পাঁচ মাইনাস ইচ্ছা আচ্ছা মাইনাসটা আমি দিলামই না মনে করো ঠিক আছে আমি জাস্ট কোনটা মাপবো দেন যেহেতু তৃতীয় চতুর্ভাগে আছে ঘড়ির কাটার বিপরীতে যাবে একটা মাইনাস অ্যাড করে দিব আর যেমন এটাকেও আমি হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই ফোর পাই না ধরে বাংলা ভাষায় লিখলাম যে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ঠিক আছে এখন যদি ওটা যোগ করে দিই কত আসে মনে হয় একশো উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি আসে এখন উপরের অ্যান্সারগুলোর দিকে যদি তাকাই কোনটার সাথে মিলে দেখি 
তাহলে প্রথমটা হচ্ছে মাইনাস তো দিতেই হবে সবগুলাতে আছে ফাইভ ইন্টু একশো আশি ভাগ ছয় করলে প্রথমটাতেই মিলে গেছে যদি একদম অ্যাকুরেট মিলে নেই মনে হয় আমি যখন চেক করছিলাম কোনো সাথে অ্যাকুরেট মিলে না তারপর আমি একটু দেখি তোমাদের জন্য মাইনাস এগারো ইন্টু একশো আশি ডিভাইডেড বাই বারো একশো পঁয়ষট্টি মাইনাস থ্রি ইন্টু একশো আশি ডিভাইডেড বাই চার হলো একশো পঁয়ত্রিশ আর মাইনাস টু এটা তো একশো বিশ একশো আশি ডিভাইডেড বাই থ্রি হচ্ছে একশো বিশ তাহলে এই হচ্ছে সঠিক উত্তর তো ম্যাথটা আমার কাছে যথেষ্ট আনকমন মনে হইল তো এরকম ম্যাথ আসার চান্স কিছুটা কমই আর আসলেও হচ্ছে অ্যাভয়েড করবা কারণ এরকম বড় ম্যাথ আমি সাজেস্ট করি না করার জন্য বাট স্টিল খুব ইজি যেগুলো নর্মাল যেগুলো বারবার রিপিট হইতেছে ওইগুলো আগে দিয়ে দেন এগুলোর দিকে ফোকাস করে শুরুতে এরকম বড় ম্যাথগুলো ধরিও না ঠিক আছে তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো করে প্রিপারেশন নো আর একটা দিন আজকে লাস্ট দেন কালকে আইডির ভর্তি পরীক্ষা সো ভালোই হবে আশা করি ওইভাবেই প্রিপারেশনটা নাও আর সবাইকে হচ্ছে বেস্ট অফ লাভ